Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. Before we commence with the class, my children, let's make an activity because I, ex I suspect that most of you have just recently wake up or maybe you are full of laziness. So, we're going to remove that shaking the, the parts of the body. Estoy seguro, chicos, antes de iniciar, que la mayoría de ustedes se acaban de despertar o todavía tienen un poquito de flojera. Entonces, antes de iniciar con las actividades del día de hoy, pues vamos a sacudirnos esa pereza, esa flojera. Sacudimos todo eso de nuestro cuerpo. Nos sacudimos toda la flojera de la parte de nuestros cuerpos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Three, with all your energy, con toda su energía, se acuérdense la flojera de los brazos, from your legs, from your knees, de las rodillas, from your feet, de los pies, from your stomach, de la panza, from your chest, de nuestro pecho, from our back, de la espalda, from the shoulders, from the elbows, de los codos, ahí también hay mucha flojera, from the arms, from the hands, from the fingers, From our hair, de nuestro cabello, from our head, from our face, de nuestra carita, from our eyes, from our mouth, from our, from our nose, from our ears, de nuestras orejas. Ready? No more laziness. Ya se fue la flojera. Very good. So, let's begin with the class. Now, for today, my children, we're going to continue with the number that we have been practicing All of this week, the number two. Remember, all of the numbers, they all have their own shape and form. Uh, previously, we worked with the number one, which is the soldier, well standing and always saluting. Number one, the que era el soldado. Number two, the duck. Quack, 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 quack. Recuerden que el número dos, number two, es el que parecía un patito. Okay? So, uh, up to this point, those are the only two numbers that we have been working. Tomorrow, we are going to continue with another object. And we are this close to enter number three. Ya estamos así de cerquita de comenzar a ver el number three. Pero recuerden, no podemos llegar a ese número si todavía nos cuesta trabajo estos primeros dos. Por eso es muy importante que a pesar de ver el video del teachercito Jacob, a pesar de realizar las actividades, tengan tiempo disponible para practicar sus números. Tal vez antes de dormir, o antes de jugar, o después de jugar con sus juguetes, dedíquenle unos 5 minutitos extra para repasar los números. ¿Ok? Very good. So, the activities of today are part, once again, of your teddy book and they are located right here. Para el día de hoy, recuerden que sus actividades están en su teddy book en las siguientes páginas. Page 29, page 30. So, if you want to work along with teacher Jacob, you have five seconds to grab your teddy book and your pencil case. Si quieren trabajar junto con el teacher Jacob, recuerden que tienen cinco segundos para ir por su libro de actividades, so es to chair. Empezamos. One, two, three, four, five. Let's begin. Now, for today, for today, we have a review of the number two. Tenemos un repaso de number two. As you can see here, we have two objects. Tenemos dos objetos. One and two. The object that is on top of it, el objeto que tenemos al principio de nuestra página. The one that is right here. It's a bottle of milk. A bottle of milk in Spanish, una botella con leche. A bottle of milk or milk itself, remember, it's a liquid color, color white that is provided by the cows. Mm. Mm. 
Recuerden chicos que la leche es un líquido de color blanco que nos, nos proveen las vacas. We drink milk either in the morning or at night. Recuerden que la leche es cuando la tomamos ya sea en la mañana, parte de nuestro desayuno, o en la noche, parte de nuestra cena. ¿Ok? It's very important that you, my children, because you are in a growing process, you eat as much milk as you can. Recuerden, chicos, que ustedes que están todavía pequeñitos, es importante que para su crecimiento tomen constantemente leche para que sean más grandes y fuertes. And of course, the milk, we find it in bottles like the ones that I have here in color blue. La leche nosotros la encontramos en envases de cartón como los que tenemos aquí en el pizarrón y en su teddy book. Okay? Now, let's count how many bottles of, bottles of milk do we have in this activity. Vamos nosotros a contar cuántas botellas de leche tenemos en esta actividad. Al final vamos a decir el número que nos dio como resultado. One, two, two bottles of milk. Dos botellas con leche. So, the number that is next to, el número que tenemos al lado, number two. Very good, excellent. Now, Under the bottles of milk, we have an egg. Tenemos un huevo. We have an egg. Remember, we have two types of eggs. Recuerden que tenemos dos tipos de huevos. The egg that contains a baby animal inside and the egg that we eat for breakfast. Recuerden que tenemos dos tipos de huevos. El huevo que contiene un, un bebé animal adentro. Recuerden que cuando estos bebés, cuando estos bebés eh, ya están listos para nacer, están dentro de un huevito, huevito que este se abre para que aparezca el animal. El otro huevo al que me refiero es el que nosotros comemos. El que comemos con jamón, el que comemos con salchichas, ese huevo el que consumimos para nosotros mismos. Así es que hay dos tipos. The one that I have here, maybe one is for a baby animal and the other is for eating. Tal vez de los dos huevos que tenemos en nuestra actividad, uno, sea con, uno contenga un bebé animal y el otro sea para comer. Okay? Because sometimes they have the same size. A veces tienen el mismo tamaño, which is small. Now, let's count the eggs and at the end we will find what number is it. Vamos a contar cuántos huevos son para que de esa forma veamos qué número tenemos. One, two, of course, number two, the duck. Quack, 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 quack. Very good. So, for this first activity, my children, using different colors, utilizando varios colores, Not necessarily the ones that I use for this activity. You can use your own favorite colors. You are going to paint the two bottles of milk and the two eggs. And also the number two using different colors. Vamos a colorear utilizando diferentes colores, no necesariamente los que ocupó el teachercito. Ustedes pueden utilizar sus colores favoritos para colorear las botellas de leche, los huevos y el número 2, number 2. Also, very important, while you are painting the objects and the numbers, mientras ustedes colorean los objetos y los números, es importante que repitan el nombre para que se les quede aquí en la cabecita y no se nos olvide. Por ejemplo, bottle of milk. Bottle of milk, egg, egg, number two, number two, okay, very good. So, remember, this is the first activity of today, let's change the page, cambiamos página and we concentrate on the second activity. Vamos con la segunda actividad del día de hoy. As you can see here, como pueden ver, 
We got a big number two. Tenemos un número dos grandote. A big number two. Inside the number, dentro del número, we have small numbers. Tenemos números pequeñitos. Using a pencil or using any color that you want, we are going to make an X. Vamos a marcar con tache, ya sea con lápiz o con el color que ustedes quieran. Vamos a marcar con un tache. All number two. Únicamente el number two. No number one, no quiero number one. Ningún otro número que no hayamos visto. Solamente number two. For this, I'm going to use my marker, color black. Let's trace number two. Okay, we begin with the number one. We don't care about it. We already saw it. Ya lo vimos, no nos interesa. We have a snake. Tenemos un número que parece serpiente. Próximamente lo veremos, pero ahorita no nos importa. Number one. Number two. We found one. We mark it with an X. Encontramos uno. Le ponemos su touch. We have another number one. We don't care about it. Ese no nos importa. We have a snake. Tenemos uno que parece serpiente. We have another number two. Encontramos otro number two. We mark it, of course. We have a snake. What about this one? Is it number two? Yes, it is. We mark it. Lo marcamos. Okay. No. No. What about this number? Is it number two? Yes, it is. We mark it. Le ponemos un tache. No. No. And what about this? Yes, number two. We mark it with an X. Excellent, my children. And we have finished the activities of today. Now, before we finish with the class, my children, let me tell you that the teacher Jacob, as always, is very happy with all your effort, with all the activities that you do, that you do every day. They are beautiful. Remember, concentrate. It's very important that you practice the numbers at home in your free time. Recuerden, chicos, que el teachercito Jacob está muy contento con todos los logros que han, que han hecho hasta el momento, con todos esos grandes esfuerzos y grandes y bonitos trabajos que nos envían todos los días. Recuerden concentrarse, repasar sus números cuando tengan tiempo libre para que de esa forma no se nos olvide. We see you tomorrow with more information. We're more fun with the teacher Jacob. Have an excellent afternoon. Take care. Goodbye!